വെൽക്കം ബാക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക ആസിഡിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ കൺട്രോളിനും എല്ലാം നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായും അപ്പൊ മുഖക്കുരുവിന് വെണ്ടയ്ക്ക കൃത്യമായ അരച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ മുഖക്കുരു അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത പാടുകളും മാറ്റാനായിട്ട് സഹായകരമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു വഴുവഴുപ്പിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ശരിക്കും മുടിക്ക് ഷൈൻ നൽകാനും തലമുടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ താരൻ മാറ്റാനും വെണ്ടയ്ക്കയുടെ പൾപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാധാരണമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അത് ആറിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് തല കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹെയർ ലോസ് കഷണ്ടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനി എന്താണ് കഷണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കഷണ്ടി ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കൺസംഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നത് കഷണ്ടി നല്ലൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് വിപണിയിലും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് വലിയ വിലയും ഇല്ല വലിയ വിലക്കായിട്ട് വീടുകളിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സ്വാഗതം സാർ ഇന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ് കുടുംബത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ദോഷ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശ സമയമാണ് പക്ഷേ ഉള്ളതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എഫക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പല എപ്പിസോഡുകളും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് കളത്തിന് പന്ത്രണ്ട് പ്രമാണമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം കിടക്കുന്നത് തന്നെ കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുരിതം പൂർവ്വജന്മവും എന്നൊരു പ്രമാണം അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ അഞ്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ട് നാല് പേർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾക്ക് കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുരിതം പൂർവ്വജന്മവും അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ദുരിതത്തോടുകൂടി ജന്മം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിലർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കന്യാശാപം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗതി ഇല്ലാണ്ട് പോയ അത് തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വയറുവേദന ആയിരുന്നു ഈ ജന്മത്തിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പനിയാണ് അപ്പോൾ ഏതിനാ ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും വയറുവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കണോ അതെ പനിക്ക് ചികിത്സിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും പനിക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വയറുവേദന അല്ല അത് നമുക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രമാണം കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഷ്ടം ദുഷ്ടത നാശത്വം ദുരിതം പൂർവ്വജന്മവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പൂർവ്വ ജന്മത്തിലെ ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ദുരിതം കൂടപ്പുറപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആചാര്യൻ അതിനുള്ള ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏവം ബാധാവിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാധയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് ബാധയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ ബാധയിൽ നിൽക്കുന്ന ബാധാമൂർത്തികളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അതിനുള്ള ഉപായം അവിടെ ഗുരുനാഥം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏവം ബാധാവിശേഷങ്ങൾ മറ്റും ഇത്യാദിയൊക്കെയും മറ്റു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തു മറ്റു തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞു അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
അപ്പം അവിടെ വേറൊരു വാക്കും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞീടിൽ സദൃശ്യം പോലെ ബുദ്ധിമാൻ അതായത് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്ര കണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ടോ അത്രയും ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജ്യോതിഷം പ്രവചിക്കാം ഫലം പറയാം അത് അവരവരുടെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആളെ നിങ്ങൾ തന്നെ തേടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടെത്തി ഇതിന് നിവൃത്തി വരുത്തൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനുള്ള ഉത്തരം അതിനകത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ദുരിതം വന്നതെങ്കിൽ ആ ദുരിതത്തിൻ്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് അത് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്താണോ ബാധയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ നക്ഷത്രം ഏതാണോ നിലവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദശാകാലം ഏതാണോ നമ്മളുടെ ഗ്രഹനിലയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചാരവശാൽ നമ്മുടെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള നക്ഷത്രഗതികൾ അതായത് ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇതെല്ലാം നോക്കൂ അതേപോലെ ബാധാദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കൂ അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ചില ആചാര്യന്മാർ പറയും ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കന്യാശാപം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് ചെയ്യാം അതായത് കൂടുതലും പറയുന്നത് പല ആചാര്യന്മാരും കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതലും കന്യാശാപം ഒന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണശാപമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണശാപത്തിന് കുറച്ച് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണന് മുമ്പ് ശപിക്കാൻ മാത്രം നേരണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രാഹ്മണശാപം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗക്കാർ മുഴുവൻ ദുർവാസാവിൻ്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നത് കാരണം ദുർവാസാവ് മഹർഷിയാണ് നമ്മുടെ പുരാണത്തിൽ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ദുർവാസാവ് ശപിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹർഷി ഒരിക്കലും വെറുതെ ശപിച്ചിട്ടില്ല മഹർഷി അവിടെ ശപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലഗതി അനുസരിച്ചാണ് ശപിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ആസ്ട്രോളജർ കണ്ടെത്തുന്ന ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുക വ്യാഴം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉടനെ പറയും ബ്രാഹ്മണ ശാപമാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വ്യാഴം വന്നിട്ടില്ലെന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാറ് അഷ്ടമേ ഗുരു സർപ്പകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാകിൽ സർപ്പദോഷങ്ങൾ ബാധയാം അപ്പോൾ അവിടെ പ്രമാണം തെറ്റാണ് അതായത് ഒരാൾ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണ ശാപം എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു സർപ്പദോഷം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏതിനാ പരിഹാരം കാണണ്ടേ അതായത് ആചാര്യന്മാർ പലവിധമാണ് അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വന്ന എൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്ന അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞീടിൽ സദൃശ്യം പോലെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ആൾ അത് എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിച്ചെത്തുന്നത് അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിന് തന്നെ പല ഡോക്ടർ കാണുമ്പോൾ ഏത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് തന്നാലും അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ല കാരണം എല്ലാവരും ചികിത്സിക്കും ചികിത്സിച്ച് കൈവിട്ട് പോകുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ജ്യോത്സ്യനും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരാളെ നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് കാണുമെന്ന് ആരും നിർദ്ദേശിക്കില്ല കാരണം എന്താ കാരണം ഡോക്ടർക്ക് കയ്യബദ്ധം പറ്റി മരണത്തിലേക്ക് പോകും രോഗി ഇവിടെ കയ്യബദ്ധം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടും ജ്യോത്സിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിട്ടു അവസാനം ഒന്നിൽ നാടുവിട്ട് ഓടും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അപ്പോഴും ജ്യോത്സിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങാനും പോയി നോക്കുന്നെന്നും പറയുന്നവർ അപൂർവമായിരിക്കും കാരണം അത്ര കണ്ട് ഈ പാർട്ടിയുടെ നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഗതിയില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാര്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുള്ളൂ അല്ല അത്രത്തോളം കാലം അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറയണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പാർട്ടി പൂജാ പരിഹാരത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഒരു ആസ്ട്രോളജറെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആൾ പറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തു ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് കോടി രൂപ കടമായി അപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജറെ കാണാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആസ്ട്രോളജറെ കണ്ടു അങ്ങനെ പരിഹാരത്തിന് പോയപ്പോൾ അവസാനം മുപ്പത് കോടി കടമായി അവർക്ക് ബാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന് പത്തറുപത് വയസ്സായി കുട്ടികളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകെ
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു അടുക്കള വിശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് അടുക്കള വിശേഷമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരു സമീകൃത ആഹാരം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് സൗന്ദര്യവർദ്ധനമാകട്ടെ ആരോഗ്യമാകട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് പൊതുവെ പച്ചക്കറികൾ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം മാംസം അങ്ങനെയുള്ള നോൺ വെജ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്നല്ല അതിനർത്ഥം എന്നാൽ കൂടുതലായി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താനായി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി കഴിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം വലിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു ബയോ ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ബയോ ടെക്നോളജിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വലുതായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നില്ല തീർച്ചയായും വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീർക്കും പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം